इबादत कर माता पितार अबाध्य चार नम्बर आत्मयतार बंदन नष्ट पांच नम्बर मद पान मदक द्रव्य सेवन कर छम्बर पायर घर नीचे कपड़ पड़े आल्ला रसुल आल्लाफ कर कल पाइल छब मनोज दिए शुन मुशरिक दे के माफ करबें ना क्यों मुशरिक मान कि विद्रोह मुशरिक मानी विद्रोह जरा स्वाधीन राष्ट्र करते विद्रोह कर राष्ट्र तक माफ कर पृथ्वी को राष्ट्र तक माफ कर एक राष्ट्र बिुदे जरा विद्रोह कर जेमन राष्ट्र माफ करना जरा शरिक कर आल्लर एकत्रुदे विद्रोह कर माने ना आल्लाह तक माफ कर दीबें ना हिंसा कारो भलो हईले अस्वस्ति बोध है मानी एक जन आज भलो चाहते भलो देखते दिल मारा एक दाग हो जाए छोट कर एक घटना बोल हिंसार हजरते खिजिर आलिम खिजिर खजिर जीवेशी गड़ सम्पत्ति देखे शुद्ध हिंसा है पशेर गड़े लुके तो आमार नाई हिंसा है से मने मन भावत तर जा डबल हईत आरो बल हईत कैमने कर एक दिन हजरते खिजिर संगे देखा हलो खिजिर के बल हजुर जिन दुआ करबें जिन प्रतिबी जा पाए तर डबुल पाई प्रतिबीर जा डबल है हजरत खिजिर दुआ करल आल्लाशी जाओ एर डबल दिओ एर एक दिन पर प्रतिबीर किचुदिन पर एक तला एक बाड़ी बनइल घोड़ा मालिक बनाया खुशी ना खुशी है ना किसुदेशी दौरें दस बीघा जमी बीस बीघा डबल खिजिर पाइले तो खुशी यह चलते लगल चलते चलते अनेक सम्पे मालिक एक कथा प्रतिबी जाबुल किसुदिन पर हठात कर प्रतिबी एक शोक नष्ट हो गुनुरा नष्ट हो गए 
কি বুঝলেন আপনারা এটা কারি ভালোটা বুঝছেন প্রতিবেশীর চোখ নষ্ট হয়েছে কয়টা এখন তার তো ডাবল হওয়া দরকার হ্যাঁ দোয়া করছে কি হইতো কথা বলেন না কেন মানে হ্যাঁ কয়টা গেছে চোখ দুইটা কিছুদিন পরে হজরতে খেজিরের সঙ্গে তার দেখা খেজির জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি কেমন আছো কো আর কইয়েন না আপনার দোয়াটা এটা ফাল্টাই আনেন আর দরকার নাই ও কেন ও যা হয়েছিল তো হয়েছিল তখন এর এক চোখ গেছে আমার দুই চোখ গেছে খেজির বললেন আরও বাকি আছে এ ফায়ে ধরে বলতেছে আমার দোয়ার দরকার নাই তখন সাপে পড়ছে তো ঠেলায় পড়লে ফায়ে ধরবো কথা বলেন না কেন এখন হাজরতে খেজির বললেন আমার কিছু করার নাই দোয়া যেহেতু করে ফেলেছি আমার কিছু করার নাই তুমি আর মন মানসিকতায় যে নিয়ত করে রেখেছো তাই হবে কিছুদিন পরে দেখা যায় প্রতিবেশীর একটা পা ভাং ভেঙে গেছে পা নষ্ট হয়ে গেছে তার দুই পা কিছুদিন পরে প্রতিবেশীর একটা বাড়ি নষ্ট হয়েছে তার দুই বাড়ি আস্তে আস্তে করে প্রতিবেশীর যা হয়েছে তার ডাবুল হয়ে গেল অর্থাৎ আপনি হিংসায় পড়ে লুবে পড়ে যাই করবেন দুনিয়ার জমিনি আপনাকে তা ভোগ করাই লাগবে এই জন্যে আল্লাহ রবুল জেতুল জালাল এই রাত্রেও মাফ করে দেন দুই নম্বরে হিংসুককে মাফ করেন না এই জমিনে হিংসার অভাব নাই দেখবেন একজন এলাকার ভিতরে একজন বড় আলিম হয়ে গিয়েছে সমাজে সম্মান হয়ে গিয়েছে দুনিয়ার মানুষ তাকে ইজ্জত করে এখন তার হইল না কেন সে পারল না কেন এই জন্য হিংসা করে কথা বলে না কেন এই জন্য হিংসা করে রাত দিন বদনাম করে গিবত করে সাকায়াত করে হিংসা মানুষের নে কামল কেভাবে জ্বালিয়ে দে আগুন যেভাবে খড় কুটাকে জ্বালিয়ে দে হিংসা মানুষের নে কামল কেউ জ্বালিয়ে দে হিংসা মানুষকে ধ্বংস করে দে আর আপনি যদি হিংসা বাদ দিতে পারেন আল্লাহ তালা আপনাকে ইজ্জতের মালিক বানাইয়া দিবে সোহানাল্লাহ বলে হিংসার অভাব নাই দেখবেন দুইজন স্টুডেন্ট কলেজে পড়তে একসাথে মাদ্রাসায় পড়তে একসাথে একজন অনেক উপরে চলে গেছে একজন হয় নাই হে সারা দিন দেখবেন এর বদনাম করে কথা বলেন না কেন সারা দিন এর পিছনে লাগে থাকবো এর দিয়ে এ আমি কিছু ও ও এটা তো ডাকাতি করে হয়েছে ও এটা তো ভুয়া মানে সারা দিনই আপনার বদনাম করবে কেন ওই দিলের ভিতরে এটা লেগে গিয়েছে তার হিংসা আল্লাহ বলছেন সে যত ইবাদত করো কবুল হবে এমন কি নিশ্চয় সাবানের রাত্রেও মা পাওয়ার সম্ভাবনা এই সমাজে আছে হুজুরে হুজুরে একজন আর একজনকে হিংসা করে এক বিসিএস আর এক বিসিএস রে হিংসা করে একজন অফিসের কলিক আরেকজন অফিসের কলিককে হিংসা করে আসে না নাই অভাব নাই সমাজ নষ্ট সংক্ষেপ করে দিলাম তিন নম্বর যারা মা বাপের অবাধ্য আল্লাহ তাদেরকে ওই রাত্রে মাফ করবেন না কেমনে মাফ করবেন না দুনিয়ার জমিনে ভালো করে বুঝেন আপনি যদি মা বাপকে সন্তুষ্ট করতে পারেন তাদের মাধ্যমে দোয়া কবুল করাতে পারেন আল্লাহ তালা দুনিয়ার জমিনে তোমাকে সম্পদের মালিক বানাবে ইজ্জতের মালিক বানাইয়া দিবে ইরাকে এক ব্যক্তি বসবাস করতে সংক্ষেপ করে চুনেন সে শুনতে পেল ইরাকের এক লোক শুনতে পেল সিরিয়ার মধ্যে একজন আশ্চর্য ব্যক্তি আছে মুস্তাজাব দাওয়া হাত উঠাইলে দোয়া কবুল হয়ে যায় ওই লোকটা সফর করে করে বুজুর্গের কাছে যাইতে চাইল জীবনে এমন লোক যদি পাই হাত উঠালে দোয়া কবুল হয়ে যায় তার কাছে গিয়ে আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করাইতে চাই আল্লাহর এই গোলাম ইরাক থেকে সফর করে সিরিয়ায় পৌঁছে গেল সেই বুজুর্গের বাড়ি চিনে না অতবর খুঁজতে খুঁজতে দেখলো একজন গোলাম দুইটা শুকরকে দুইটা শুয়রকে দুইটা শুকরকে যত্ন করে গোসল করাচ্ছে জিজ্ঞাসা করলো জানতে চাইল ভাই আপনাদের এই দেশে একজন ব্যক্তি আছে যিনি মুস্তাজাব দাওয়াত হাত উঠাইলে দোয়া কবুল হয়ে যায় আল্লাহর বড় প্রিয় পাত্র আপনি কি তাকে চিনেন নাকি লোকটি বলল যে লোকটার হাত উঠালে দোয়া কবুল হয়ে যায় 
যাকে আপনি খুঁজতেছেন সে আর কেউ না আমি হলাম সেই ব্যক্তি ইরাকের লোকটা বিশ্বাস হলো না অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো আপনি মুস্তাজাব দাওয়া আপনার সব দোয়াল্লা কবুল করে তো আপনি শুকর শুয়র গুলাকে গুসল করাচ্ছেন আপনি তো খারাপ কাজ করেন আপনার দোয়া কেমনে কবুল হবে বিশ্বাস হতে লাগলো না আপনি কেন গুসল করাচ্ছেন বলেন আপনাকে তো মুসলমানই মনে হচ্ছে না আপনি নিজেকে মুস্তাজাব দাওয়া মনে করছেন আপনাকে তো আমি মুসলমান মনে করছি না বলেন তো কি লোকটি বলল আমি সত্যি সত্যি আমি লোক কেমনে কেমনে বলেন এই যে দোয়া করলে আমার দোয়া করলে যা দোয়া করব সব কবুল হয়ে যায় আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে তোমার জন্য যদি এখন দোয়া করি আল্লাহ সব তোমাকে দিয়ে দিবে কিন্তু আল্লাহর গোলাম জানতে চাই বাইরে বুঝলাম সব কথা কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি শুকরগুলাকে গোসল করাচ্ছ কেন আমি জানতে চাই আল্লাহর গোলাম বলতেছে ভাই রে যেগুলাকে দেখতে আমি গোসল করাচ্ছি এগুলা অরিজিনাল শুকর নয় এগুলা হচ্ছে আমার মা বাপ আমার মাতা পিতা এরা দুনিয়ার জমিনে একটা নিকৃষ্ট গুণা করেছে গুণা করবার কারণে আল্লাহর গজবে তারা এমন হয়ে গিয়েছে আল্লাহর গজবে মানুষ থেকে তারা শুকর হয়ে গিয়েছে এখন আমার মা বাপ তো যাই হোক এরা তো আমার মা বাপ এদেরকে ফেলে দিতে পারি না এদের খিদমত করে যে এদের সেবা করে যাই আর এদের খিদমতের কারণে আল্লাহ তালা আমাকে মুস্তাজাব দাওয়া বানিয়ে দিয়েছে জুড়ে বলেন এখন তারা যাই করো তোমাকে জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো বাতাস দেখিয়েছে তাদের সাথে উত্তম আচরণ তোমাকে করতেই হবে ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ আল্লাহর গোলাম বলছে সব দোয়া যদি আপনার কবুল হয়ে যায় তাহলে আপনি দোয়া করেন না কেন শুকর গুলাকে যেন আবার মা বাপ বানাইয়া দেয় কথা ঠিক নেই ঠিক না তিনি বললেন বাইরে দোয়া করতে পারি শুকর গুলাকে আবার মানুষ বানাইয়া দেন কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টির বিরুদ্ধে দোয়া করলে তো কবুল হবে না আমি যদি আল্লাহরে বলি আল্লাহ আসমান রাজকে জমিন বানাইয়া দাও হবে রাত্রে দিন বানাইয়া দাও হবে কেন আল্লাহ যেভাবে যে জিনিস সৃষ্টি করেছেন এই সৃষ্টির বিরুদ্ধে দোয়া করে পরিবর্তন করার শক্তি আল্লাহ কাউরে দেন নাই এই জন্যে আপনি যদি মাটির পুটলা নিয়ে দোয়া করেন শোনা হয়ে যাক ওই বনি কথা বলেন কারণ এটা পরিবর্তন করতে পারবেন কে আর জুড়ে বলেন কে এই জন্য মনে রাখবেন এক নম্বরে সিরিকারী কে আল্লাহ মাফ করবেন না দুই নম্বরে হিংসুক কে আল্লাহ মাফ করবেন না তিন নম্বরে মা বাপের অবাধ্য যারা তাদেরকে মাফ করবেন না চার নম্বরে যারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখতে চায় না আল্লাহ তালা তাদেরকে মাফ করবেন না পাঁচ নম্বর যারা মাদক সেবন করে মদ পান করে মাদক সেবন করে আল্লাহ তালা তাদেরকে মাফ করবেন না ছয় নম্বর এই রাত্রে যারা পায়ের গিরার নিচে কাপড় পরে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না কথা কি বুঝতে পেরেছে আমরা মাফ পেতে চাই কি চাই না জোরে বলেন চাই কি চাই না এই জন্য তবা করতে হবে এগুলার থেকে ফিরে আসতে হবে এখন কথা হলো তবা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নাই ছয় গুণার যদি কোনো গুণা হয়ে যায় আল্লাহর কাছে তবা করে ফেলতে হবে মাফ চাইতে হবে তবা কবুল হওয়ার জন্য চারটা শর্ত কয়টা আপনি শুধু আস্তাক ফেরুল্লাহ এই মাত্র শয়তানি করলেন আস্তাক ফেরুল্লাহ গালি দিলেন আস্তাক ফেরুল্লাহ শয়তান কো আল্লাহ হে কাম তো আমি জীবনে করিনি হে যাই করে কো আস্তাক ফেরুল্লাহ মাফ পাওয়া সম্ভাবনা নাই তাহলে দোয়া কবুল তওবা কবুলের শর্ত কয়টা সবাই বলেন তওবা যদি কবুল করাতে হয় তাওবা কবুলের শর্ত হলো চারটা এক নম্বর আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীতে যত গুণা হয়েছে তার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হতে হবে অনুতাপ করতে হবে যে সত্যি আমি অন্যায় করে ফেলেছি আমার বড় ভুল হয়ে গিয়েছে যদি আমার মাফ না হয় আমি জাহান নেবে যাবে আমার কঠিন শাস্তি হবে সেই শাস্তি আমি সহ্য করতে পারব না এইভাবে যদি কেউ পিছনের জিন্দেগির গুণার জনন অনুতপ্ত হয়ে যায় 
অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেছেন বান্দা হাত উঠাতে দেরি মাফ করতে দেরি হবে না পড়েন সুবহান তাহলে এক নাম্বার তবা কবুলের জন্য শর্ত হলো গুনার জন্য কি হতে হবে অনুতপ্ত হতে হবে আপনি বললেন আল্লাহ জানি না আমার জীবনে কোন গুনা আসেনি কোনো অন্যায় করছেনি আল্লাহ কোয় শয়তান কস কি সারা জীবন গুনা করছে কস জানস না এইভাবে দোয়া করলে কাজ হইতো না আপনাকে স্বীকার করতেই বাল্লা চক্ষু বন্ধ করলে শুধু গুনাই দেখি শুধু না ফরমানই দেখি গুনা ছাড়া আর কিচ্ছু নাই আপনি মাফ করে দেন এখন আপনি বলেন আমি জানি না আমি কইতেই পারি না আমরা তো এভাবেই দোয়া করি আল্লাহ আমার মনে পড়তেছে না কি গুনা করছে এ কি আল্লাহর হলি তার মনেই নাই আর এই মাত্র এই মাত্র সিগারেট খেয়ে আইস সিগারেট খাওয়া ভালো কাজ দু তিন জনে কইতেছে যারা খায় না আমি জানি আর যারা খায় হেরা তো কইতই না সিগারেট খাওয়া ভালো কাজ বাদ দেওয়া যায় না দেন না কেন এগুলো বাদ বাদ দিয়ে দেন এটা ভালো না ফুসফুসা প্রবলেম হয় লান্সে প্রবলেম হয় অনেক ঝামেলা হয় বাদ দেওয়া যাবে না ইনশাল্লাহ কন্যাকে জুড়ে কন্যা ইনশাল্লাহ আর এগুলো ভালো না এগুলো বাদ দেন এরপরে যারা পান খান ওই যে পানের মধ্যে কি খায় জর্দা এটাও বাদ দেন ইনশাল্লাহ বলেন না এরা ইনশাল্লাহ কইতো না তো ইনশাল্লাহ কন এগুলো বাদ দেন এগুলো কেন খাবে যাই হোক তবা কবলের এক নাম্বার শর্ত কি পিছনে গোনার জন্য অনুতপ্ত হওয়া অনুতাপ করা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে চাওয়া দুই নাম্বার যে গুনা থেকে আমি তবা করব সেই গুনা এখন থেকেই ছেড়ে দিতে হবে গুনা জারি রেখে মুখে মুখে তবা করলে মাফ হবে না আপনি গুনা চালু রাখছেন আবার আস্তা ফিরুল্লাহ আবার তো বা মাপ পাওয়ার সম্ভাবনা বলতে হবে নাই মাপ পাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে তো আবার দুই নম্বর শর্ত যে গুনা থেকে তো বা করবেন এই গুনা ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহর কাছে বলতে হবে আল্লাহ তালা গুনাকে এই মাত্র ছেড়ে দিলাম ঠিক তিন নম্বর হল আল্লাহর কাছে পাক্কা ওয়াদা করতে হবে যে গুনা করছি আগামীতে আর কোনো দিন গুনা করব গুনা করব তাহলে বুঝছেন নি তোবা কবুল হইব কেমনে আমরা তো মনে করতেছি তোবা সব কবুল করে দিচ্ছি শর্ত মানতে হবে এক নম্বর যে গুনা থেকে তোবা করতে এক নম্বর অনুতাপ করতে হবে দুই নম্বর যে গুনা থেকে তোবা করতেছি গুনা এই মুহূর্তে ছেড়ে দিতে হবে তিন নম্বর ভবিষ্যতে আর করব না এই গ্যারান্টি দিতে হবে এই ওয়াদা দিতেই হবে ভবিষ্যতে আর করব না এটা না দেওয়া পর্যন্ত আপনি মাপ পাবেন না কিন্তু আমরা তো ভবিষ্যতে আবার শুরু করে দিই রমজান মাসে কত ভালো মানুষ তসবিও পড়ে কি লম্বা লম্বা তসবি মসি ছাড়েই না আর শুধু রমজান যায় মনে শয়তান ছাড়া পাইছে মাত্র আবার আগের মতো ধুমধাম করে গুনার কাজ শুরু হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন রমজান মাসে গান বাজনা ডেক সেট বাজানো বন্ধ কালি রমজান ঈদের সাত দেখা যায় ভাড়া কর ডেক সেট টাকের উপরে তুল কথা কর না কেন পুরো ঢাকা শহরে বাজা শয়তান ছাড়া পাইছে তাহলে তো গুনা মাফির সম্ভাবনা বলেন না সম্ভাবনা চার নাম্বার গুনা যদি কোনো বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকে গুনা যদি বান্দার হক হয় গুনা আল্লাহর হক হলে আল্লাহর কাছে চাইবেন গুনা যদি কোনো বান্দার হক হয় বান্দার কাছে মাফ চাইবেন আপনি বান্দার হক নষ্ট করে কাবা ঘরের গিলাফ ধরে কাঁদলেও দোয়া কবুল হবে কথা বলেন আপনি আমার পাঁচশো টাকা মাই রেখেছেন আমার আমার ধরেন আমি আমার কথা বললাম আমি মাফ না দিলে আল্লাহ মাফ করে দিব কথা কন না কেন আমি আপনার গালি দিছি আমি আপনার গালি দিছি মানে আপনি আমার মাফ না করে দিলে আল্লাহ মাফ করে দিবে আমি আপনার গিবত করছি আমি মাফ না আপনি না মাফ না করলে আমাকে আল্লাহ মাফ করবে এই জন্য হলো চার নাম্বার সত্য হল অন্যায় যদি অপরাধ যদি কোনো বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকে যদি আমি জমি দখল করে থাকি পয়সা এনে থাকি সুদ খাই ঘুষ খাই 
এগুলা তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে তার কাছে তবা করতে হবে পরে আল্লাহ মাফ করে দিবেন এমন কি গিবত যদি করে থাকি কাউকে যদি মনে কষ্ট দিয়ে থাকি মারধর করে থাকি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এরপর আল্লাহ মাফ করবেন আল্লাহ বলছেন বান্দারে তুমি যদি কাবা করে গিলাফ ধরো কান্না করো আর কারো মনে যদি কষ্ট দিয়ে থাকো সে যদি মাফ না দে জিন্দে গীতেও তোমাকে আমি মাফ দিব না আল্লাহ একবার এই জন্য মাফ চাইতে হবে আপনি কেন হক নষ্ট করে থাকলে তার কাছে গিয়ে হক পৌঁছে দিতে হবে সে যদি মরে যায় তার আত্মীয় স্বজন থাকলে তাদের কাছে হক পৌঁছে দিতে হবে এখন আত্মীয় স্বজন নাই সেও নাই তাহলে সে যে পরিমাণ হক পায় ওই পরিমাণ সদকায় জারিয়া করে দিতে হবে কেয়ামতের দিন সে যখন সবগুলা দেখবে এই সবগুলা পেয়ে হয়তো আপনাকে আল্লাহর সামনে মাফ করে দিবে পড়েন কথা কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা কি বুঝছেন তাইলে তবা কবলের শর্ত কয়টা এক নাম্বার অনুতপ্ত হওয়া দুই নাম্বার যে গুণা থেকে তবা করব গুণা এখনই ছেড়ে দিতে হবে তিন নাম্বার ভবিষ্যতে করব না ওয়াদা দিতে হবে চার নাম্বার বান্দার হক হলে বান্দাকে পৌঁছে দিতে হবে বান্দা মারা গেলে আত্মীয় স্বজনকে দিতে হবে আত্মীয় স্বজন মারা গেলে কাউকে খুঁজে না পাইলে আল্লাহর রাস্তায় সদকা বলতে সদকায় জারিয়া সদকা বলতে হুজুরের পাঁচশো টাকা দিয়ে হুজুর সা খাইয়ে তো এটা কি তৈল হুজুর সা খাইলে তোমার লাভ কিতা হ্যাঁ লাভ হইব হুজুর পাঁচশো টাকার নাস্তা কইলেন তো হুজুরের সকালের নাস্তা হয়েছে তোমার লাভ কি দেখি রাখো কন লাভ হয়েছে তাহলে কি তৈল তো হুজুর দিলে লাভ হইল কি আপনি সাদাকায় জারিয়া আপনি যে এলাকায় টিউবওয়েল নাই একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করে দেন মানুষ পানি পান করবে আপনি সব পাবেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণীরা এখান থেকে পানি পান করবে সব পাবেন মানুষ অজু করবে গোসল করবে আপনি সব পাবেন রাস্তা একটা গাছ লাগাইয়া দেন মানুষ ছায়া নিবে সব পাবেন মসজিদের নিচে ফাইলিং এর কাজ হচ্ছে মাদ্রাসার নিচে এতিমখানায় ফাইলিং এর কাজ হচ্ছে ওখানে দিয়ে দেন ওখানে কি মনে করেন ফাইলিং কিটা কি আবার পাল্টাইতে পারবো কথা কোন নাকি আমি একটা ফ্যান দিলাম কালকে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওটা ফালাই আর একটা লাগাই দিতে পারে লাগাইতে পারে না কিন্তু নিশ্চয়ই এটা ভাঙতে পারবো নি সৎকার জানিয়ার কন্ডিশন বুঝেন না একটা মাদ্রাসা হবে এটা এতিমখানা হবে এক শতক জায়গা এক যায় নামাজ জায়গা ওখানে কিনে দেন কেয়ামত পর্যন্ত যতদিন কেয়ামত না হবে অতদিন এটা থাকবে নি থাকবে নি আর আপনি এটা রয়্যালিটি পাইতে থাকবেন এটা কি বলে সাদাকায় জারিয়া সুহানাল্লাহ বলেন আপনি বলবেন নেও যে আমি দিলাম ফকিরের বিশ টাকা দিলাম এটা নাকি সৎকায় জারিয়া বুঝবেন ভালো করে কষ্ট পাইলেন মনে আমার কথাবার্তায় আচ্ছা তাইলে আমরা আজকে বুঝতে পারলাম চোদ্দ সাবান দিবা গরত রাত জাগরণ করে ইবাদত করতে হবে পরের দিন রোজা রাখতে হবে এগুলো ফরজ ওয়াজিব না এগুলো নফল মন চাইলে রাখবেন নাহলে রাখবেন না এটা কোনো গুণা নাই না রাখলে তিন নাম্বার হলো এরাতে বেশি বেশি করে তবা করতে হবে চার নম্বর আর একটা আমল এই হাদিসে আছে চাইলে আপনারা কবর জিয়ারত করতে পারবেন সুহানাল্লাহ বলেন চাইলে বলতেছি কয়টা আমল বললাম বলেন না কয়টা আমল চার এক নম্বর এই রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করা দুই নম্বর বলছি পরের দিন সুযোগ থাকলে রোজা রাখা তিন নম্বর এই রাতে বেশি বেশি তবা করা চার নম্বর মৃত ব্যক্তিদের জন্য কবর জিয়ারত করে দোয়া করা এই সবগুলা নফল মন চাইলে করবেন না চাইলে করবেন না রোজা মন চাইলে রাখবেন সোয়াব আছে না রাখলে গুণা নেই কবর জিয়ারত মন চাইলে করবেন করলে সোয়াব আছে না করলে গুণা নেই সারা রাত তবা করেন মাফ হবে গুণা মাফ হবে করলেন না তো কি হইল আগের জায়গায় তো থাকলো ঠিক আছে না মানে আপনার মন চাইলে আগের জায়গায় রাখেন আর মন চাইলে মাফ করান এটা তো আপনার কাজ ঠিক কিনা আমার কথা কি বুঝছেন আপনারা মানে আপনারা রাত্রে আইবেন এই দিন মসজিদে আগে আমরাই ছোটো থাকতে দেখতাম মোমবাতি জ্বালাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আর জিকিরে ঠেলায় রাস্তাঘাট বড়াই ফেলায় 
গুরুস্থানে গিয়ে সবাই মিলে জিয়ারত তো গুরুস্থানে সবাই মিলে যাইতে বলছে কে কারো জানা আছে সবাই নীরব কোনো কথা কইতেছে না এরা বুঝে যাইতেছে আমার উপরে খুব রাগ মানে আক্রোশ এটা কইতেছেন কেন সবাই নীরব জিয়ারত একা না সবাই মিলে দেখেন না হাদিস বলি এখন রসুল নামাজ পড়ছেন একা না সবাই মিলে একা কোথায় করছেন আপনি কই মসজিদ গড়ে করবেন বাচ্চাদেরকে নিবেন সবাই রে নিয়ে গড়ে সব মসজিদে নিয়ে আম্মা যারা আয়সো সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ বলেন আর অনেক কথা বলতে চাইছিলাম শেষ হয়ে গেছে আমাদের সময়ের উপরে আমি দুই মিনিট বললে কষ্ট হবে না তো আপনাদের রসুল সাল্লু আলহি ওসাল্লাম এক রাত্র আমার ঘরে রাত্রি যাপন করতে লাগলেন আমার ঘরে থাকবার কথা ছিল অর্ধেক রাত্র হয়ে গিয়েছে রসুলে পাক সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ঘুম থেকে উঠলেন চাদর গায়ে দিতে দিতে যখন তিনি উঠতে লাগলেন আমি আর রসুল এক চাদরের নিচে ঘুমিয়েছিলাম তার পরনে যে চাদর ছিল ওই চাদরটা আমার পিঠের নিচে পড়ে গিয়েছে কানিছে কানিছে আয়সা বলেন আমার পিঠের নিচে রসুলে পাকের চাদর মোবারক পড়ে গিয়েছে রসুল আসতে করে টান দিলেন টান দিয়ে দেখেন চাদরটা আমার নিচে পড়ে গিয়েছে আর টানলেন না আমার ঘুম ভেঙে যাবে চাদরটা এভাবে রেখে দিয়া খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তারপর তিনি কোথায় যেন বের হয়ে গেলেন আস্তে আস্তে কথাটা এভাবে হাদিস এসছে ইনতা আলা রুয়াইদা ও ফতাহ বাবা রুয়াইদা ও খারাজা রুয়াইদা নবীজি বলেন আম্মাজুন আয়সা বলেন তিনি আস্তে আস্তে করে জুতা পায় দিলেন আস্তে আস্তে করে দরজা খুললেন জুরে জুরে না আস্তে আস্তে বুঝেন কথা জুরে জুরে না আস্তে 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 জুতা পায় দিলেন যেন আর কেউ না বুঝে আস্তে আস্তে দরজা খুললেন যেন আর কেউ না বুঝে ও খারাজা রুয়াইদা এবং আস্তে আস্তে করে বের হয়ে গেলেন কিন্তু আয়সা বলেন আমি সবই দেখতেছি সমাধান কইবেন না আয়সা কি কয় আমি সব দেখতেছি আমি কিন্তু ঘুমাইছিলাম না আমি দেখতেছি রসুল উঠতে কই যায় সোহাদ আল্লাহ বললেন না মানে আম্মা যেন আয়সা চিন্তা করতেছেন সতীন তো আরও আছে রসুল নিয়ে আরও কারো গরো যাইতেছে কি না মনে হইতে পারে মানুষ হিসাবে বললাম আমাকে কিন্তু রসুল বলতেছেন কি দেখেন এইবার আমি উঠলাম আম্মা যেন আয়সা বলেন আমি উঠলাম তিনি যেন আমাকে দেখতে না পান এভাবে দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছনে পিছনে হাঁটলাম নবীজি কোথায় যায় রাত্রবেলা গায়ে কাপড় নাই আমি দেখব আস্তে আস্তে করে দেখলাম রসুল যেতে যেতে জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে পৌঁছে গেলেন কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন দু হাত উপর দিকে উঠালেন আর শের দিকে উঠে চোখের পানি ছিল কান্না করে ডাক দিয়ে বলেছে আল্লাহ চিৎকার করে কান্দিছি আর চোখের পানি চলে দোয়া করতেছে আর বলতেছে আল্লাহ আয় আল্লাহ আজকে রাত্রের খাতিরে পুরা কবরবাসীদেরকে মাফ করে দাও এইভাবে কান্না করে করে দোয়া শেষ করে রসুল যখন ফিরে আসবেন আম্মা যেন আসা বলেন আমি ধুম দৌড় রসুল যেন আমারে দেখতে না পারেন আমি দৌড়ে সে বিছানায় আগে যেভাবে ঘুমিয়েছিলাম এভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম রসুল বুঝবেন আমি যেভাবে রেখে গেছি আয়সা এভাবেই আছে তিনি ঘরে এসে মোনাজাত করে তিনি যখন ফিরে আসলেন আমার ঘরে আসলেন আমি তখন শুয়ে পড়লাম রসুল আমার মাথায় হাত দিয়া বললেন আয়সারে এভাবে দৌড় না দিলেও পারতে আল্লাহ একবার বলেন আল্লাহ একবার জুড়ে বলেন আয়সা বলেন তাহলে সব রসুল দেখতে পালেস আমি করলাম কি আম্মা যান আয়সাকে রসুলে পাক সাল্লু আলহি মাসাল্লাম বললেন কুন্তি তাকি না তুমি কি মনে করলে আল্লাহ এবং তার রসুল তোমার উপর বিচার করবে তুমি কি মনে করেছ আজকে তোমার ঘরে রাত্রি যাপন করবার কথা ছিল আমি তোমাকে রেখে অন্য কারো ঘরে যাচ্ছি তোমার হক নষ্ট করতেছি তা না বরং আজকে রাত হলো নিষ্ফে সাবানের রাত আয় সারে তুমি জানো না এই রাত্রে আল্লাহ তালা দুনিয়ার আকাশে তার তো জল্লি দেন 
दुनिया रखा से तीनी चले आशेन आर तीनी डेके डेके शबाई के माफ करे देन अमी कबूरे गिए ची अमी कबूरे पशे गिए ची अल्लाह ताला जिंदा मनुष्य के जवाबे माफ कर बेन अमार द्वार का तेरे जनों पूरा कबूर बशी दे रखे होते नी माफ करे दे सुभानअल्लाह बोले रसूल सिस्टम आशा के बोलचे नाशा तुम्ही जो दे अनुमति दे तलम ये रात्रे बाकी अंकशोटो कुन इबादत करे कटाया दीते चाहे आशा बोलती नहीं रसूल अल्लाह अमी शुद्ध आपना के अनुमति दिलाम ना अमी यो एक न उठे के लाम शर रात इबादते कटाया देवो सुभान अल्लाह बोले रसूल कबूरस्ताने कैसे काउरे निया कैसे नया क्या कैसे ये मोन की क्यों देख बे नौला चला सुन बे जो निजर गायत्री � तो और कहाँ पड़ा मार तो नीचे पड़ेगे सिक्का हमें जेही में कौन गुरुस्थाने कोता बोलें ना कि ये तो हमारे कारबार अमार बंदगन अल्लाह हिफाजत करेगा बोले ना अमीन आरो वो ने कोथरो एक ऐसे आस्कार शेदी के जेते पढ़ते सीना एर पर अपना देर के शंकेप करे बोले दी ये राते ये माशे आरो वो ने गुला आमला 